。爸，你怎么回事？我打你电话你也不接，一点规矩都不懂，看不见这谈生意吗？赶快出去！哎呀，爸，这是我姑娘，太小了，不懂事儿，请您谅解。没事儿，张总，不好意思，我去一趟洗手间。好。小苏，你去看一下是怎么回事。好的，张总。闺女，爸，爷爷他走了。什么？可我还在谈生意，你能不能等一会儿？小点声，爸。来，老陈，喝水。好，谢谢。张总，你以后有什么活你就交给我，我保证给你干的漂漂亮亮。行，我相信你，陈师傅。张总，我家里有事儿，我就先走了。以后有什么工程，你就交给我，我肯定干好。好，慢走。张总，您为什么要答应跟他合作呢？怎么，有什么不妥吗？他父亲刚刚去世，他还能笑着跟您谈合作，这种人也太冷血了吧？是吗？你只看到他笑着谈生意，但是你没有看到他内心的酸楚。他刚才喝的是热水，但是他刚才喝的时候连吹都没有吹一下，可见他的心已经不在这儿了。他刚才去卫生间，但是他回来的时候眼睛是红的，可见他刚才是哭过。还有，他刚才走的时候连外套都忘了穿，外面还下着大雨，可见他的内心有多么窘迫，内心痛苦，却强颜欢笑留下来跟我谈生意，这不是冷血，这是担当啊！闺女，也许你觉得爸爸无情，你还有爸爸做依靠。可是我已经没有依靠了。爸，转身就是一辈子，你还等个啥？子欲孝而亲不待。哎，这边你让我进，你不能进，你不能进，你让我进去吧。叔叔，你赶快走吧，一会老板来了，我就麻烦了。小伙子，你就让我进去吧，我一会儿就走了。哎，六师傅，这是怎么回事呀？张总，张总，你就是张总。哎，来，这是我们家玉米，你尝尝。不用了，叔叔，你有什么事儿直接跟我说就行了。哦，我女儿就在你们公司上班，她小时候啊，最爱吃我种的玉米。我给他送去。我说叔叔，你都来了多少次了，他都不见你，你要不给他打个电话，或者去他家里等吧。孩子上班不能打电话，这玉米放几天就不新鲜了。我在这里等也不影响你们工作。哎呀，你不能进。刘师傅，你先带着叔叔上去休息。娜娜还在加班呀？张总好。楼下有位叔叔说是来给女儿送玉米的，是不是你父亲呀、啊？我都说了不让他来，他就是不听。爸，我都跟你说了不让你来，不让你来，你就是不听，烦死了。哎，娜娜，你跟我来一下，帮我算笔账。好的。张总，算什么呀？来坐。娜娜。
，你平时的假期都是怎么安排的呀？嗯，睡觉、逛街、吃饭、周边旅游也不一定。那你不回家吗？我家在外地，回去一趟太麻烦了。那一年中的三个长假期，五一、十一、过年，你都会回去吗？嗯，过年会回去，五一和十一都会和朋友出去玩。刚才呀，你说你家是外地的，那往返一次大概需要一天的时间。春节走亲访友还要站几天，这样算下来，你每年陪你父亲也就十天的时间。现在全国平均年龄也就八十岁，那么你陪你父亲的时间也就三十年。那么你再算一算，你还能陪你父亲多少年？嗯，三百天。真的有三百天吗？等你结婚以后，还要陪你的孩子。假期呢，还要陪你的另一半，这样你一年可能都回不了一次家。那你再算一算，你陪你父亲真正的时间还剩下多少天？嗯，还剩下一百五十天。他呀，现在还身体健康，等到他七十岁以后呢，身体会因为衰老而变差。甚至会长期卧床，等到了那个时候，你还会有耐心跟他谈心吗？张总，我能出去一下吗？七执子手，吹散苍茫。娜娜，张总，我爸他知道我爱吃玉米，也知道我不爱坐长途汽车，也知道我上班的时候不爱接电话，可是我。我明明知道他身体不好，却还烧了他的心。爸,爸，我知道错了。爸，我们总想着去给父母更好的生活，但是却忽略了他们当下的感受。但是对于父母来说，我们的一点点关心，他们就很知足了。娜娜，这样吧。我给你多放几天假，你回去啊，多陪陪你的父亲。谢谢张总，谢谢。哎，这不是你老婆吗？她是我老婆，她叫凡凡。凡凡，你过来一下。我给你介绍一下，这是我发小，你应该见过吧？我大老远就认出他来了，每次见他呀都这种打扮，怎么，你这是乡村风吗？不是，我说你这穿的什么呀？出门在外，你能不能注意点形象？哟，这不雅丽吗？好久不见了。妈，你说巧不巧？雅丽她才刚回国，就在咱们小区门口碰见了。哦，巧啊，真的太巧了，巧的像故意的似的，雅丽。我记得你们家在东区，离我们西区十万八千里。你怎么今天有时间过来了？我们朋友啊，正好也在这个小区，我过来找他办点事儿。哦，那你去吧，那我们就先回去了。大林，那没事儿，我就先走了。好。哎呀，没事吧？踩到脚了怎么办呀？你怎么还像小时候一样这么不小心呢？走吧，去我家休息一下。哎呀，慢点，慢点。哎，娜娜，去帮我倒杯水吧，我口渴了。不要太凉，也不要太烫。我叫凡凡。雅丽，我记得你跟大林同岁。大林都有孩子了，你多会结婚呀？阿姨，这婚姻啊，可是终身大事。当初大林哥非要娶这个小地方来的娜娜，我就不同意。以大林哥的条件啊，如果还是单身的话，那可是钻石王老五呢。多少女孩啊，都梦寐以求呢。真的吗？
。当然了，我一直啊就想找一个像你这么优秀的另一半。给，喝水。大林哥，你看你的媳妇儿长得可真土，你看看那衣服，你看看那身材，真是的，一点都配不上你。他不像你，他也没上过学，也没读过书，整天呀、啊、就在家里邋里邋遢，连个班也不知道上。你们说什么呢？哦，没什么。大林，凡凡不跟你计较，我可不行。凡凡嫁给你的时候也是有理想、有梦想、如花似玉的小姑娘。现在你说凡凡身材不好，你别忘了，是谁让他变成这个样子？如果我没记错的话，当初是你求着凡凡辞职在家，为你生孩子，照顾这个家，别人都可以嘲笑他，唯有你没有资格。凡凡，妈知道你为了这个家，为大林付出了很多，你放心。这个家只要妈在，谁都别想欺负。妈，谢谢你，怪我，我嘴笨。我和大林哥呀，就是关系好，没有隔阂，想说什么呀就说什么。雅丽，我看你的脚都快翘到大林身上了，脚应该不疼了吧？我以为你是办事儿的，原来你是来我们家没事找事儿的吧？凡凡是大林明媒正娶的妻子，就是这个家的女主人。你来我们家做客，你应该对我们家的女主人有最起码的尊重。我觉得你应该回去好好学习一下，教养这两个字怎么写。阿姨，我你快去找你的朋友去吧，别让人家等得着急了。还有，我儿媳妇叫凡凡。等不到你的爱，又是雪花飘落的季节。谁能看见我心里的泪？你居然拿张总来压我，他都得看我的脸色，滚，陈座。张总，我，哎，你怎么回事呀？怎么满脸都是水？我不是让你去找王总汇报工作吗？我去找王总了，可是他说。这就是你们公司的反馈，真是一堆垃圾。滚，拿回去重做。王经理，这是张总让我。你居然拿张总来压我，他都得看我的脸色。滚，重做。他真的是太过分了，我本来不想跟他一般见识的。走，给我找他去。你有病吧！大早上的来我公司撒什么野？跟他道歉，道歉？你让我跟他道歉？你没有搞错吧？王总，难道你忘了你刚才做了什么吗？你是不是吃错药了？大早上跑到我的公司来，态度恶劣，还让我给你的员工道歉。道歉，你别以为你是老板就可以为所欲为，你别忘了，我也是老板，小心我让保安把你轰出去。你过来，张总，要不咱们算了吧？算了，你说了不算，我说了算。来，过来。你早上出门忘带脑子了吗？刚做的事儿就忘了，赶快给我的员工道歉。张总，你别忘了，我们之间是有合作的。你这样做会影响了我们之间的合作。你不尊重合作伙伴，出言诋毁，行为侮辱，这已经构成最基本的违约了。王总，你想赔钱吗？张总，你看我这最近不是压力大吗？有点着急。张总，你快坐。美女，你也快坐。你这儿太贵，我们呀坐不起。张总，您就大人不计小人过，别跟我一般计较。那他今天早上的事儿，张总，这本来就是一场小小的误会，你有必要因为一个小员工
，影响了我们之间的合作吗？王总。我们之间没有交集，还是公事公办吧。要不让违约算？别别别别别，张总，美女，商人，听不懂，用中文。对不起，别跟我说，跟他说。张总，你别得寸进尺，说不说？对不起，没关系，满意吗？如果不满意，就用那杯水再给我泼回去。满意了，满意了，张兄，谢谢你帮我找回忠言。错，是我们的尊严。走，慢走，不送。最后，我再送你一句话：人若轻狂，必有过；做人做事。别太过，有钱做好事，修心修德。我只有一生看你的，看你的。把文件准备好，我马上回公司。啊、哪儿来的臭乞丐啊？真晦气！没事吧？快起来。哎，美女，你能不能低点德呀？你这样做还有良心吗？关你什么事儿啊？你是不是吃饱撑的？我奉劝你一句，恶人都会有恶报的。我没时间听你们在这废话，我今天要去谈一个大项目，这个项目比你的命都重要。对了，小青在讹你啊，傻子！哼。姑娘，你是不是渴了？嗯嗯嗯。嗯姑娘，你是不是饿了呀？嗯，那你在这里等我一下好不好？小苏，你看好这位姑娘，我马上就来。好的，张总。慢点吃，姑娘，不着急。来，喝口水。喂，我在公司楼底下临时有点事儿，你安排个人下来把这个姑娘接回去。哎，好。姑娘，我公司还有点事儿，我就先走了。待会儿呀，我派人来接你。小苏，我们走吧。你们老板还有没有时间观念？这合同还谈不谈呢？张总，丹妮，你先下去吧。哎，原来你就是张总啊！咱们真是不打不相识，刚才的事儿啊都是误会，误会归误会，咱们该签的还得签。我也觉得刚才只是个误会，那我们的合同该签还得签。还是张总爽快，大人不计小人过，咱们该签的还得签。什么解约合同？因为刚才在楼底下的一件小事，才能够让我看清楚李总你的人品，也才能够让我及时止损。张总，你可考虑清楚，我可是带着大项目来的。什么大项目、小项目，区区一个项目，对我来说根本不算什么。这个项目不是签不签的问题，是你不配。张总，这样吧，只要你答应把这个合同签了，楼下那个乞丐的衣食住行全包在我身上。之前的事情啊，咱们一笔勾销，就当没有发生过。你看这样可以不，张总？瞧把你给吓的！我刚才呀，只是跟你开了一个小小的玩笑。是是是，玩笑。那这个合同，合同？什么合同？哦，对了，我忘记告诉你了，我这个人呀，从来不跟陌生人开玩笑。张总，你可别后悔。难道你还不明白吗？刚才你在楼底下踩的不是面包，而是你的饭碗。出去！你是绑架的人，你绑了我的魂。
，怎么了，小姑娘？姐姐，你的钱掉了。谢谢你啊，小姑娘。啊，水水水！小姑娘，你渴了？这个水还是新的，你拿着喝吧。好吃的，好吃的。小姑娘，你饿了？来，拿去吃吧。哎，小姑娘，你的东西。爸爸，爸，有吃的了，你快吃。闺女，你哪来的面包啊？有个漂亮姐姐给的，爸，你快吃。爸不饿，你快吃吧，闺女，你吃。爸，吃面包可以治病，我不要爸爸生病。爸，你快吃，快吃！爸的好闺女，爸吃，闺女你也吃两个人吃一个面包怎么能够呢？来，这些吃的你拿着。谢谢姐姐，谢谢姐姐。我这里呢还有些钱，你拿着去把你爸爸的病治好。不不不，这我不能要，你就拿着吧。小姑娘，你的善良和你们的父女之情深深的打动了我，我相信你们以后的日子一定会越过越好的，加油。我遭遇那些苦难，你却不管。我飞翔在乌云之中，你看着我无动于衷。哎，临时工发工资了，来，这一千给你。哎，不是说一天两百块吗？我这都干了一个月了，怎么就给我发了一千、啊？怎么一天就你事儿多啊？我拿你几个钱买件新衣服不行啊？唧唧歪歪的。领导，我父亲常年卧病在床，就等着这个钱治病呢。你不能扣我工钱呀，这可是我假期好不容易打工挣来的。你父亲生病住院，跟我有什么关系啊？你能干干，不能干，滚蛋！领导，你不能这样啊！我还是个学生，我父亲就等这些钱看病呢。怎么一天天就你事儿多啊？我告诉你，我哥可是这儿管事儿的，我也有发言权。你赶紧给我干活去，小心我开了你！哎，美女，你这么做不合适吧？你谁呀？你是不是想多管闲事儿啊？我哥可是这儿的经理。小心我让你吃不了，兜着走！你哥，你哥叫什么名字？我哥，说出来吓死你！他是上的李经理，李松林。喂，李经理，你知不知道你妹在我们劳务公司非常的嚣张啊？请你现在来趟我办公室。小姑娘，刚才那一幕我已经看见了，让你受委屈了。你放心，这个事情交给我来处理。如果谁让我的员工不好过，我就让他过不好。谢谢老板，谢谢老板。李经理，哟，是你呀？我哥不在，去财务了。谁让你坐在这儿的？这里是公司，你看看你什么样子。把脚给我放下去！哟，你个小员工，管得着吗？去，给我倒杯水去！你，你什么你呀、啊？我说，你脑子是不是缺根筋啊？这么好的机会，你都不懂得巴结巴结我啊！就算我职位再小，你也不能这样欺负我吧？我看你呀，脑子就是不灵光。
。之前那个王助理都是用脑子撅根筋，被我哥给开了。你说可惜不可惜？原来王助理就是这样被开除的呀！你哥可真够厉害的。那当然了，在这个公司里，除了那个没见过面的张总，就属我哥说了算。开除你这样的小职员，那不就是一句话的事儿吗？哦，对了。你们不是发记录奖了吗？随随便便给我转五千块钱，我就换个手机什么的。我让我哥呀，好好提拔提拔。这么过分的要求，你都能提出来？你们兄妹俩在公司可真够嚣张的呀！是谁在我办公室大呼小叫的呀？哥，你来的正好，赶紧跟这个小职员交接一下，让他赶紧滚蛋。你拉我干什么呀？哎呀，你快别说了，你知道他是谁吗？他可是我管他是谁呢，他能有你官大啊？哎呀，他可是我们张总。我管他什么张？张总，原来是你呀、啊！刚才的事情真是不好意思啊！我限你们两个一个小时之内把所有克扣员工的工资都给我补上。另外，你们两个从明天开始不用来上班了。张总，不好意思啊，都怪我没有管好我们。回去啊，我好好教育教育他，你就再给我们一次机会吧。停，李经理，亏我这么多年对你这么信任，你真是什么人都敢往公司招啊。张总，我像你们两个这样目中无人、欺上瞒下、克扣员工工资的人。有这样的结果，都是你们咎由自取。哎，老婆，今天清明，我们是开车回还是坐车回啊？坐什么车呀？我家那么近，当然是开车了。这春节去你家，元宵去你家，这清明节还不放过，还去你家呀？什么叫我不放过呀？就你家那鸟不拉屎的地方，有什么好玩的？我说什么叫你家我家？咱们结婚这么多年了，我家的大门朝什么地方开，你都不知道，这像话吗？我跟你家人又不熟，我知道干嘛？我知道自己家就行了。总之，我是必须要回家的。你呀，趁早死这条心吧。闺女，喂，妈。我正想给你打电话呢，我和斌子呀正在商量清明节回去的事儿呢。我想吃您做的饺子。今年清明节你俩别回来了，你俩就踏踏实实的回你自己家吧。妈，你这啥意思？我爷爷奶奶在的时候我都没好好孝顺，这清明节回家我不得好好祭拜一下呀？要祭拜回你自己家祭拜，你都出家好几年了，年年回家我都不好意思说你。出嫁咋了？我回我的，碍你什么事儿了？你自己跟奶奶不亲，还不允许我孝顺？我的傻闺女啊，真是啥也不懂。你去打听一下，哪有出嫁的姑娘回娘家祭拜祭祖的？这几年你和斌子，眼瞅着买车买房，那是一顺百顺。再看看你弟弟，没有车，没有房，就连这婚姻眼瞅着也保不住了。你说这是为什么？我哪知道为什么？还能为什么？都是你把我家里的福气带走了。你呀，见好就收，回你自己家去行吗？算妈求你了，我这边还有事，我就挂了。还有这讲究，这叫什么事儿呀？回自己家还不行吗？还回自己家呢？刚才妈不是打电话说了吗？婆家才是自己的家。孩子现在都六岁了，你还摆不正自己的位置吗？我跟你说呀，这娘家再好，你终究是个客；这婆家再差，你也是个主人。你阴阳怪气的，到底想说啥？我想说啊，这聪明的女人都会想方设法的跟婆家搞好关系，感动自己的老公去回报娘家，而不是像你一样身在婆家心系娘家，弄得呀里外不是人。深夜的秋如此狼狈，连空气都将我摧毁。一个人在夜里碰杯，慢慢的体会。姐，快给我转五千块钱，我老公呀马上就过生日了。妹夫要过生日了。
，那五千块钱可不够啊，老婆。啊，对对对，转什么五千呀？我给你转六千。顺便祝你生日快乐，到时候我跟你姐夫一起回去给你过生日。喏，你看，谢谢姐，姐夫。哎，老婆，你再给我转一万块钱呗。我妈六十大寿，那可是大好事儿呀！我给你转两万。姐，你看我们这孩子就快满月了，想请你跟姐夫呀，给我们主持一下。你这都已经第四胎了，必须好好庆祝一下。这是大事儿啊！你给妹妹转两万块钱呗，快点儿，愣着干嘛？好，转转转。哎，老婆，你看，姐，那我们就先走啦。老公，你今天是不是有点过分了？哎呀，媳妇，爸妈呢岁数大了，平时我也很少回去，都是妹妹妹夫他们在照顾。你就放心吧，我们家呀是不会亏待你的。张总，不好了，不好了！我们公司的缺口还差一百万呢。什么？一百万？行，那我想想办法。喂，老王，我这儿公司出了点事情，急需一百万，你现在转给我，我下周就还给你。喂，喂，喂，小李，对对对，我只要一百个，哎，五十也行。喂。喂，张总，如果这次我们不及时把钱汇过去，对方就要起诉我们，我们公司就完蛋了。这可、个、怎么办呀，张总？好，我知道了，你先下去吧。姐，你们怎么来了？哎，妈，哎，你的办公室还装修的挺豪华的。人怎么了？一点精神也没有。昨晚熬夜了，没休息好。是这样的，你没买房，差二十万，这个忙你帮不帮？帮帮，只不过还得缓一缓。哎呀，你缓什么缓？你是没钱了吧？在自家人面前你还装？你装到什么时候？来，妈这里有五十万，这个钱本来就是给你妹妹买房的，现在你拿着，应应急。来姐，这张卡里啊有四十万，你先拿去用吧。哎，丹妮，你哪来这么多钱呀？你就拿着吧，平时呀我也没少坑你。这一瞧就没我什么事了是吧？老婆，我们车卖了，还有我点私房钱，你拿着。谢谢老公。咱最干谢的呀。是咱妈，没事的，小白，好好干。妈，等我过了这个坎，我一定会给小妹买一个大房子的。小凡，只要你们家人好好的，妈就放心了。有缘才能相聚，有心才会珍惜，何必让满天乌云遮住眼睛？我们是一家人。张小凡，张小凡，你给我出来！张小凡，我问你，我孙子呢？张小凡，你今天不跟我说清楚，我和你没完。孩子，我送我妈那儿去了。那是我叔子，你凭什么送到你妈家去？我看你就是故意不让和我亲近，和一个外人亲近。我妈她不是外人，那是她外婆。再说了，每天闲着你也不过来搭把手，我能怎么办？这孩子谁生的谁带，我不是让你辞职吗？回家带孩子。孩子也是你儿子的，你怎么不让他辞职回家带孩子呢？你凭什么让我儿子辞职？
，我儿子好不容易熬到了月薪一万多，硕士就去辞职。我也月薪一万多，从毕业开始，我就和你儿子一起找工作，同样都是从基层做起，我熬到现在就容易吗？同样都是一万多，你儿子的一万多就比我的一万多值钱吗？你，爸，儿子，你来的正好。我让他辞职回家，他不干，他让你辞职回家带孩子，这像话吗？张小凡，这不是你的不对吗？哪有男人辞职回家带孩子的道理？这不都是女人该干的事吗？就是，现在做一个女人真难，工作不好找不说，好不容易找到一个像样的事业，动不动就被迫辞职，还要被说不顾家，这有什么不对的？我真要辞职了，你们肯定要说我挣不到钱，然后就把那些脏活累活都扔给我，还觉得我在享清福，什么都不干，只知道吃白饭。我会没有收入，我会跟社会脱节，到时候问你们要钱买菜，跟要饭的一样，你们说是吧？而你呢，大强，你什么损失都没有。有人帮你生孩子，帮你带孩子，在家庭上你不用操心，在事业上你春风得意，你完全不用管我活得有没有尊严，生活有没有保障。不就让你辞个职吗？你说那么严重干嘛？就是。那你怎么不辞职？这都什么年代了，你凭什么双标？我，既然我们都不愿意辞职，那孩子要么我家带，要么你家带，要不就请保姆。我不同意。那你儿子来，全职太太的封建，众所周知。嗯要是丈夫通情达理，那叫分工；要是丈夫自私自利，那叫寄人篱下。你看看你现在这副嘴脸，值得我冒这次险吗？是我不小心用碎了